ഹൈ ഫ്രണ്ട്സ് കോപ്പറേറ്റീവ് സിമ്പിൾ എന്ന യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും തന്നെ സ്വാഗതം നമുക്ക് ക്വസ്റ്റിനിലേക്ക് കിടക്കാം മിനിമം സർവീസ് റിക്വയേർഡ് ഫോർ ഗ്രാറ്റുറ്റി മിനിമം സർവീസ് റിക്വയേർഡ് ഫോർ ഗ്രാറ്റുറ്റി അത് അഞ്ച് വർഷമാണ് ഗ്രാറ്റുറ്റി ലഭിക്കേണ്ട ലഭിക്കുന്നത് അഞ്ച് വർഷത്തിന് ശേഷമാണ് ഓക്കെ അതാണ് മിനിമം ടൈം എന്നത് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് എ സൊസൈറ്റി ഈസ് റിവൈസ്ഡ് വൺസ് ഇൻ ഡാഷ് ഇയർ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് ഓഫ് എ സൊസൈറ്റി ഈസ് റിവൈസ് റിവൈസ്ഡ് ചെയ്തിരിക്കണം വൺസ് ഇൻ ഡാഷ് ഇയർ മൂന്ന് വർഷമാണ് ആൻസർ ആൻസർ മൂന്ന് വർഷത്തിൽ ഒരിക്കൽ റിവൈസ് ചെയ്തിരിക്കണം എന്നാണ് പറയുന്നത് ഓക്കെ അടുത്തൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ക്രെഡിറ്റ് ടു നോമിനൽ അക്കൗണ്ട് മീൻസ് എന്താണ് ക്രെഡിറ്റ് ടു നോമിനൽ അക്കൗണ്ട് മീൻസ് എന്നതുകൊണ്ട് അർത്ഥമാകുന്നത് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ ട്രയൽ ബാലൻസിൽ ട്രയൽ ബാലൻസിലല്ല പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ടിൽ ഡെബിറ്റ് വന്ന എക്സ്പെൻസും ക്രെഡിറ്റ് വന്നാൽ ഇൻകം ആണെന്ന് അല്ലേ അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ ഉത്തരം എന്താ ക്രെഡിറ്റ് ടു നോമിനൽ അക്കൗണ്ട് മീൻസ് ആ പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ട് ട്രേഡിംഗ് ആൻഡ് പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ട് ഒരു നോമിനൽ അക്കൗണ്ട് ആണല്ലോ അത് നമുക്ക് നേരത്തെ അറിയാം അപ്പോൾ മനസ്സിലായി ക്രെഡിറ്റ് ടു നോമിനൽ അക്കൗണ്ട് മീൻസ് എന്നതുകൊണ്ട് അർത്ഥമാക്കുന്നത് അതിൻ്റെ ഉത്തരം ഇൻകം ആണ് ഇൻകം ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ദ പർച്ചേസിങ് പവർ ദ പാരിറ്റി തിയറി വാസ് പ്രൊഫൗണ്ടഡ് ബൈ ആരാണ് അതായത് ദ പർച്ചേസിങ് പവർ പർച്ചേ അത് കോപ്പറേഷനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ക്വസ്റ്റ്യനാണ് ദി പർച്ചേസിങ് പവർ പാരിറ്റി തിയറി പാരിറ്റി തിയറി വാസ് പ്രൊഫൗണ്ടഡ് ബൈ ആരാണ് ഉത്തരം പ്രൊഫസർ ഗെസ്റ്റൗ കെസലാണ് പ്രൊഫസർ ഗെസ്റ്റവ് കെസൽ ഗസൽ അതായത് ശ്രദ്ധ സ്പെല്ലിംഗ് പറയാം ജി യു എസ് ടി എ വി ഗെസ്റ്റവ് കസൽ സി എ ഡബിൾ എസ് ഇ എൽ ഓക്കെ അടുത്തൊരു ക്വസ്റ്റ്യനാണ് വാട്ട് ഇസ് മാ ദ എക്സ്പാൻഷൻ ഓഫ് ഡി ആർ ഐ ദ എക്സ്പാൻഷൻ ഓഫ് ഡി ആർ ഐ എന്താണ് ഡിഫറൻഷ്യൽ റേറ്റ് ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ് എന്നാണ് ഡിഫറൻഷ്യൽ റേറ്റ് ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ആണ് അടുത്തൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഈ ഡിഫറൻഷ്യൽ റേറ്റ് ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ് വാസ് ആ ഈ ഡിഫ അതായത് അതായത് ഡി ആർ ഐ സ്കീമ് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എന്നാണ് ഡി ആർ ഐ സ്കീമ് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എന്നാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി രണ്ടാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി രണ്ടാണ് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ദ ത്രീ സീറ്റ്സ് ഇൻ ദി കമ്മിറ്റി ഓഫ് എവ്രി സൊസൈറ്റി ഷാൽ ബി റിസർവ്ഡ് ഫോർ ഡാഷ് മെമ്പേഴ്സ് ക്വസ്റ്റ്യൻ കൊണ്ട് വായിക്കാം ത്രീ സീറ്റ്സ് ഇൻ ദി കമ്മിറ്റി ഓഫ് എ എവ്രി സൊസൈറ്റി ഷാൽ ബി റിസർവ്ഡ് ഫോർ ഡാഷ് മെമ്പേഴ്സ് ആർക്കാണ് റിസർവ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് വുമൻസിനാണ് വുമൻസ് സ്ത്രീകൾക്കാണ് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഓക്കെ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് കൗണ്ടർ മാൻഡിങ് ദ പേയ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ദ ചെക്ക് മീൻസ് കൗണ്ടർ മാൻഡിങ് ദ പേയ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ചെക്ക് മീൻസ് കൗണ്ടർ മാൻഡിങ് എന്ന് എന്നത് കൊണ്ടാണ് എന്താണ് അർത്ഥമാക്കുന്നത് എന്താണ് അർത്ഥമാക്കുന്നത് സ്റ്റോപ്പ് ദ പേയ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ചെക്ക് എന്താണ് സ്റ്റോപ്പ് ദ പേയ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ചെക്ക് അല്ലേ അപ്പോൾ കൗണ്ടർ മാൻഡി മാൻഡിങ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് സ്റ്റോപ്പ് ദി പേയ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ചെക്ക് എന്നതാണ് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ദി ആക്ട് ടു ഗീവ് എ മെഷോ ഓഫ് പ്രൊട്ടക്ഷൻ ടു ദി ഡിപ്പോസിറ്റർ ഇൻ ദി ബാങ്ക് ദ ആക്ട് ടു ഗീവ് എ മെഷർ ഓഫ് എ പ്രൊ ഓഫ് പ്രൊട്ടക്ഷൻ ടു ദി ഡിപ്പോസിറ്റർ ഇൻ ദ ബാങ്ക് ബാങ്കിൽ ഡിപ്പോസിറ്റ് ഒക്കെ ഉള്ളൊരു എന്താ പ്രൊട്ടക്ഷനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട സംഗതി വേണം ഇത് കുറച്ച് ഓപ്ഷൻസ് അധികം തന്നിട്ടുണ്ട് അതിൽ ചെറിയായിട്ട് ഉത്തരം എന്നത് ഡിപ്പോസിറ്റ് ഇൻഷുറൻസ് ആൻഡ് ക്രെഡിറ്റ് ഗ്യാരണ്ടി കോർപ്പറേഷൻ ആണ് ഡിപ്പോസിറ്റ് ഇൻഷുറൻസ് ആൻഡ് ക്രെഡിറ്റ് ഗ്യാരണ്ടി കോർപ്പറേഷൻ ഓക്കെ അതാണ് ആൻസർ ആയിട്ട് വരുന്നത് ഡിഗ്ജി സി എന്ന് പറയാം ഡി ഐ സി ജി ആ ഡിഗ്ജി സി എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് ഓക്കെ ഇത് എന്തായാലും ഇത് ഡിഗ്ജി സി ആദ്യം വന്നിട്ടുള്ള ക്രെഡിറ്റ് സ്കീമായിട്ടാണ് അതായത് ഒരു ക്രെഡിറ്റ് ഗ്യാരണ്ടി സ്കീമായിട്ടാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപതിൽ നിലവിൽ വന്നിട്ടുള്ളത് ഇതിൻ്റെ ആ കോപ്പറേഷൻ ആക്റ്റാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി ഒന്നിൽ വന്നിട്ടുള്ളത് ഈ ഡിഗ്ജി സി എന്ന് പറയുന്ന ഡിപ്പോസിറ്റ് ഇൻഷുറൻസ് ആൻഡ് ക്രെഡിറ്റ് ഗ്യാരണ്ടി സ്കീമ് ഇത് ഇതിൻ്റെ ഫംഗ്ഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് തുടങ്ങിയത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി എട്ടിലാണ് അത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോട്ട് ചെയ്ത് വെച്ച
ഒന്നിൽ കൂടുതൽ സ്റ്റേറ്റുകൾ ഉണ്ടെങ്കിലോ അപ്പോൾ അത് കോപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റിയുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ട് മൾട്ടി സ്റ്റേറ്റുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടാണ് ഇതിൻ്റെ ഏരിയ ഓഫ് ഓപ്പറേഷൻ എങ്കിൽ അത്തരം സൊസൈറ്റികളെ പറയുന്ന പേരാണ് മൾട്ടി സ്റ്റേറ്റ് ഞാൻ ആ മൾട്ടി സ്റ്റേറ്റ് കോപ്പറേറ്റ് സൊസൈറ്റി ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ എഴുത്തല്ലേ അത് സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ളൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിട്ടൊന്നും എടുക്കണ്ട അതൊക്കെ മനസ്സിലാക്കി വെച്ചാൽ മതി ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ മേക്ക് ഇൻ ഇംഗ്ലണ്ട് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ മേക്കർ ഇംഗ്ലണ്ടിലെ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ മേക്കർ ആരാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് അത് ചാൾസ് ഹൗറത്താണ് ആരാണ് ചാൾസ് ഹൗറത്ത് നെക്സ്റ്റ് കാഷ്യർ ഓഫ് എ റോക്ക് ഡെയിൽ പൈനിയേഴ്സ് പൈനിയർ സൊസൈറ്റി ആയിരത്തി നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി നാൽപ്പത്തിനാല് നിലവിൽ വന്ന ഈ റോക്ക് ഡെയിൽ പൈനിയർ ഇംഗ്ലണ്ടിലെ റോക്ക് ഡെയിൽ പൈനിയേഴ്സ് പൈനിയേഴ്സിലെ ആ ഫസ്റ്റ് സൊസൈറ്റിയിലെ കാഷ്യർ ആരാണെന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് കാഷ്യർ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പേരാണ് വില്യം കൂപ്പർ വില്യം കൂപ്പർ ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ കോപ്പറേറ്റീവ് ഹോൾസെയിൽ സ്റ്റോർ കോപ്പറേറ്റീവ് ഹോൾസെയിൽ സ്റ്റോർ സി ഡബ്ല്യു എസ് വാസ് സ്റ്റാർട്ടഡ് ഇൻ ആരാണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് കോപ്പറേറ്റീവ് ഹോൾസെയിൽ സ്റ്റോർ ഇംഗ്ലണ്ട് തന്നെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അത് വില്യം കൂപ്പർ തന്നെയാണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് കോപ്പറേറ്റീവ് ഹോൾസെയിൽ സ്റ്റോർ വർഷം ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അറുപത്തി മൂന്നിൽ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അറുപത്തി മൂന്നിലാണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഫീ ഫോർ അമെൻമെൻറ്റ് ഓഫ് ബൈലോ ഓഫ് എ സൊസൈറ്റീസ് ഫി ഫോർ അമെൻമെൻറ്റ് ബൈലോ ഓഫ് എ കോപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റീസ് അഞ്ഞൂറ് രൂപയാണ് എത്രയാണ് അഞ്ഞൂറ് രൂപ ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് റുപ്പീസ് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ഫി ഫോർ അമെൻമെൻറ്റ് ഓഫ് ബൈലോ സ്കൂൾ ഒരു സ്കൂൾ സൊസൈറ്റിക്ക് അല്ലെങ്കിൽ കോളേജ് വനിതാ സൊസൈറ്റി എസ് സി എസ് ടി സൊസൈറ്റികൾ ഇവർക്കൊക്കെ എല്ലാം എത്രയാണ് ബൈലോ അമെൻമെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഫീസ് വരുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതിനുള്ള ഉത്തരം ഫിഫ്റ്റി ആണ് ഫിഫ്റ്റി റുപ്പീസ് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഫ്രണ്ട്സ് നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഈ ചാനൽ കാണുന്നതെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഓക്കെ നിങ്ങൾ കറക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ജോബ് വേണമെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെന്ന് അതീവ അതീവ താല്പര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഈ ചാനൽ ഫോളോ ചെയ്യുക ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റേജ് നമ്മൾ എല്ലാ തരത്തിലുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസറുകളും ഈ നമ്മളെ ചാനലിലൂടെ പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ അഡ്മിഷൻ ഓഫ് മെമ്പേഴ്സ് ആൻഡ് അലോക്കേഷൻ ഓഫ് ഷെയർസ് ഇസ് എ ഡ്യൂട്ടി ഓഫ് ആരുടെ ഡ്യൂട്ടിയാണത് അഡ് മെമ്പേഴ്സിന് അഡ്മിഷൻ ചെയ്യുന്നതും ഷെയറൊക്കെ അലോക്കേറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നതും ആരുടെ ഡ്യൂട്ടിയാണ് ഒരു കോപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റിയിൽ അത് മെം അത് മാനേജിങ് കമ്മിറ്റിയുടെ ഡ്യൂട്ടിയാണല്ലേ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരു മാനേജിങ് കം ഒരു കോപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റിയിൽ മെമ്പറിനെ അപ്പോയിൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ആരാണ് അപ്പോയിൻറ്റ് ചെയ്യുന്ന ആരാണ് ഏഹ് അത് മാനേജിങ് കമ്മിറ്റിയാണ് അതുപോലെ തന്നെ എക്സ്പെൽ ചെയ്യുന്നതും മാനേജിങ് കമ്മിറ്റിയാണ് ഓക്കെ വ്യക്തമല്ലേ വ്യക്തമല്ലേ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ മെമ്പർ ക്യാൻ ഹോൾഡ് റെസ്ട്രിക്റ്റീവ് ആ റെസ്ട്രിക്റ്റീവ് ഷെയർ ഇൻ ഷെയർ ക്യാപിറ്റലൈസ് ഇത്രയാണ് ഒരു മെമ്പർക്ക് ഹോൾഡ് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന റെസ്ട്രിക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ ആ ഷെയർ എത്രയാണ് എന്നാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് വൺ ബൈ ഫിഫ്ത്ത് ആണ് വൺ ബൈ ഫിഫ്ത്ത് അത് ടോട്ടൽ ഷെയറിൻ്റെ വൺ ബൈ ഫിഫ്ത്ത് അതായത് നൂറ് ശതമാനം എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ ഇരുപത് ശതമാനം ആണ് ഒരു മെമ്പർക്ക് ഇത് ഷെയർ ഹോൾഡ് ചെയ്യാനുള്ള റെസ്ട്രിക്ഷൻ ഉള്ളത് ഓക്കെ വ്യക്തമല്ല അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ഡാഷ് ക്യാൻ ഹോൾഡ് മോർ ദാൻ സച്ച് വൺ ബൈ ഫിഫ്ത്ത് ഓർ ട്വൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് പോർഷൻ ഓഫ് ദ ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ ഓഫ് ദ സൊസൈറ്റി ആർക്കാണത് ഡാഷ് ക്യാൻ ഹോൾഡ് മോർ ദാൻ സച്ച് വൺ ബൈ ഫിഫ്ത്ത് ഓർ ട്വൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് പോർഷൻ ഓഫ് ദ ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ ഓഫ് ദ സൊസൈറ്റി ക്വസ്റ്റ്യൻ മനസ്സിലായില്ല ഒരു കോപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റിയിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞു വൺ മെമ്പർക്ക് ഹോൾഡ് ചെയ്യാവുന്ന മാക്സിമം വൺ ബൈ ഫിഫ്ത്ത് ആണല്ലേ അല്ലെങ്കിൽ ട്വൻറ്റി പെർസെൻറ്റ് ഷെയർ ആണ് അതിന് മേലെ ഹോൾഡ് ചെയ്യാൻ അവകാശമുള്ളത് ആർക്കാണെന്നാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് ആർക്കാണ് സാധിക്കുക ഏതാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് അതിനുള്ള ഉത്തരം ഗവൺമെൻറ് ഗവൺമെൻറ്റിനാണ് അല്ലെങ്കിൽ
നിലവിൽ വന്നിട്ടുള്ളത് ലാൻഡ് ഇംപ്രൂവ്മെൻറ്റ് ലോൺ ആക്ട് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എൺപത്തി മൂന്നിൽ അടുത്താണ് അല എ എൽ എ എ എൽ എ അല എന്താണ് അഗ്രികൾച്ചറൽ ലോൺ ആക്ട് അഗ്രികൾച്ചറൽ ലോൺ ആക്ട് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എൺപത്തി നാല് പഠിക്കാൻ സുഖമാണ് എൺപത്തി മൂന്ന് എൺപത്തി നാല് അഗ്രികൾച്ചറൽ ലോൺ ആക്ട് തക്കാവിലോസ് ഈ രണ്ട് ലോൺ ആക്ടിനെയും കൂടെ പറയുന്ന പേരാണ് തക്കാവിലോസ് തക്കാവിലോസ് ഓക്കെ ഏതാണ് ലാൻഡ് ഇംപ്രൂവ്മെൻറ്റ് ലോൺ ആക്ടും അഗ്രികൾച്ചറൽ ലോൺ ആക്ടിനെയും കൂടെ പറയുന്ന പേരാണ് തക്കാവിലോസ് ഓക്കെ തക്കാവിലോസ് വ്യക്തമല്ലേ ഈ തക്കാവിലോസ് കൊണ്ട് അർത്ഥം വാക്കുന്നത് തക്കാവി ലോൺസ് ആണ് തക്കാവി ലോൺസ് കൊണ്ട് അർത്ഥമാകുന്നത് ഗവൺമെൻറ് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് തരുന്ന ലോൺസുകൾ ഓക്കെ ഗവൺമെൻറ് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് തരുന്ന ലോണുകളെയാണ് ഇവ തക്കാവി ലോൺസ് എന്ന് പറയുക ഓക്കെ ഫ്രണ്ട്സ് നിങ്ങൾക്ക് ഈ ചാനലുകൾ നമ്മൾ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഉപകാരപ്രദമാകുന്നു തോന്നി കഴിഞ്ഞാൽ തീർച്ചയായിട്ടും ലൈക്ക് ചെയ്യാൻ മറന്നു പോകരുത് അതുപോലെ തന്നെ എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങൾ പറഞ്ഞ കാര്യത്തിൽ എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങളോ അതോ എന്തെങ്കിലും കറപ്ഷനൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും ഈ വീഡിയോയ്ക്ക് താഴെ കവൻ കവൻ ബോക്സിൽ രേഖപ്പെടുത്താവുന്നതാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ കൂടുതൽ ചോദ്യങ്ങളുമായിട്ട് എത്താം ഓക്കെ നിങ്ങൾ ഫോളോ ചെയ്യുക കൃത്യമായിട്ട് ഫോളോ ചെയ്യുക ഒന്ന് രണ്ട് തവണ കേട്ടിട്ട് മനസ്സിലായെങ്കിൽ വീണ്ടും വീണ്ടും കേൾക